So, good afternoon, everyone. So, we are the reporters of Module 5. So, before we proceed to our discussion, let's have a prayer first. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, they will be done on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive you sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. So once again, good afternoon everyone. So we are the reporters of June 5. So our topic is about cookery. So cookery or cooking is the art, technology, science, and crop of preferring food for consumption. Cooking is done both by people in their dwellings and by profession, cooks and chefs in restaurants and other food establishments. So cookery it's include not only in cooking but also dressing and cleaning, preferring salad, garnishing dishes, decorating and panning. So may tabo ni siya in different places. So factory, store, hotel, restaurant, farm, bank sales or office. Next slide, please. This chapter provides the learners or the basic principles of cooking, including this chapter, the following basic principle in cooking, terms, procedure commonly used in cooking, different tools and equipments, kitchen design and layout, and safety and sanitation, sanitation in the kitchen. So in cookery, it also includes um principles in cooking terms and procedure nga atong magamit during sa atong pagluto so nga dili ang different tools and equipment nga atong gamiton and especially sanitation so okay we are talking kan man cooking so probably it was, we are talking food so kanang dapat sa kanang mga tools nga itong gamiton sa pagluto na itong mga pagkaon, dapat limpyo siya. Next slide. Cooking is the art and science of preferring food for eating without application of it. The term also include a full range of culinary techniques, preferring raw and cook for the table. So, Sa cooking, dili lang ni siya luto-luto kung na napon ni siya yung mga techniques kung saan pag-prepare sa mga food nga itong i-serve sa customer or sa mga tao nga itong i-serban. So, first ani is final dressing of meat. So, meat, fish, and fowl. Kanang dili lang kay magluto o rata, kundi atong i-arrange ang mga at ngayon siya ang meat o fish before na to i-serve sa customer. So, cleaning and cutting fruits and vegetables. So, ang kanyang cleaning kay man yung paghuga sa fruits and vegetables. So, nani siya yung kanyang iyang kagalingon nga, sabon nga, pang wash juice siya sa kanyang vegetable and fruits. So, nili na kanyang sabon nga, panghugas or panglaba, kundi ina ni siya kaugalingon nga gamiton nga pang fruits rajud of vegetables so katulo is preparing salad so understandable na may nato kung sa ni so na yung duha klase sa salad is kanang vegetable salad and then fruit salad ikaupat is garnishing dishes so mo niyang pagpurma sa mga dish. So, for example, ka na kintahay na tay. For example, pipino. So, ato barong pormahon of flower or tau na mahing mo siyang presentable tanawon. Yung kalima is decorating dessert. So, for example, ka ng cake. So, 
pag-decorate ana mo ng pagputang og mga icing sa babaw sa mga mga pool mga tong gusto aron may mo siyang nindot tanawon sa customer and also mag presentable pud siya tanawon and then lastly planning meals so mo ni ang pagplano na tong unsa nga meals ang atong gusto ang lutoon and also nag-input ni siya ka ng mga ingredients nga atong ibutan sa kanang nga meals nga mao yung makapadag lami then ato pud likayan ang apply sa mga ingredients nga mao hinungdan nga madali madaot ang kanang nga food next slide The skill involved in cookery is not only about recipes, but also about the ability to control the amount and intensity of heat applied to a wide range of food stops. The teaching of cookery should emphasize the skill if a cook can master the principles and methods of cookery. Any recipe can be preferred to an acceptable standard in food preparation. There are basic principles that should be considered as this may affect the food you are to serve on the table. So, in cooking principle, hindi na ilang kayo basta ka ng kabawra kang maluto or kabawra kang mo himo sa mga kaugaling ng recipe kung hindi kabalong ka mo control or mo balance sa kanang amount sa ingredients nga yung ibutang. So, dapat himo siyang i-measure para dili maparat, dili po matapang. So, kailangan ba kung ka ng nasa restaurant, niya ka nang ma-request dito ang mga customer nga mauni dapat iserve ninyo ka nang dili kayo ka nang tabang niya sakturang, ina na, tam katam iso niya na, so dapat makuha to ninyo nga ka nang lasa nga ilang i-request kay maura man ang maura man ang ilang i-request, so dapat maupo ng inyong ma-serve so next slide So, the following are factors that affect the amount and intensity of heat applied to food. So, mami ang mga posibilidad nga mahitabo kung dili na tumatarong apply ang heat during sa pag-cook sa kanang food. So, first is the softness or hardness of the food. So, kung dili na tumatarong sa katong gig, ginasultin ako kaganihan kung dili matarong apply ang ingredients or magamit, ma-measure o ma-apply ang heat during sa pag-cook is 19 city na ang food nga itong giloto is mahilaw or masubrahan na siya ang luto so muna yung ma-overcook second is its origin whether from animal or vegetable so it means kaning with from mga ingredients nga egg cheese, ang ganang fresh milk. So, dapat um, ma-apply taanis. Ato siyang i-measure para dili masubraan ka tamis. Di po siya masubraan ka para So, the size of the pieces being cooked. So, dapat magluto to kanang, for example, cake. So, naman na siya ay sizes. So, dapat makuha dyan na na itong nga size And then, ikaw pa, the combination of ingredients and whether they are dried, fresh, or frozen. So, kung once na nga mag-mix ta nga in kani nga mga ingredients, so, dapat dili na to laguhon o mix tanan. So, ato dito yung unahon ang atong mga dried nga ingredients o nod katong fresh and then katong frozen para dili ka nang magtabugol-tabugol ang atong for example, cake. So, dapat atong unahon nga yap yap lang ay So, atong unahon is ka nang dry nga ingredients. So, for example, cake baron. So, atong unahon lang mag atong isaan ang harina din baking powder yes or 
food coloring and then egg dye yun sunod na itong mga hard nga ingredients para ato makuhang sakto nga texture so ikalima the type of food to be applied so mauni siya ang kanang pag measure food na to or pag kaya kung mag bake tau cake so na 180 to 190 degrees celsius man ang iyang kainiton so dapat dito rin siya taman din na tamapataas o painit sa kana na kuhan temperature niya so ikaunom the quality and type of suspense and utensil so once of mag mag bake ta so ato probably atong gamiton dyan nga pans is kanang pang cake so dili ta mo gamitan ng mga pie pan kanang pang kanang pang prito nga kawa kung dili kanang pang cake dyan siya next slide good cooking cannot be achieved and then bottom and even pans and even pans this practice must be avoided at all costs overcooking dryness shrink age burning and dis disintegration so kanisha is another example kung siya nga mahitabo kung hindi na tumatarong o apply ang mga ingredients o ma-measure ang mga ingredients and also dili na to tarong ang um, apply ang heat nga atong magamit during sa atong pagluto. So, overcooking. So, kung hindi niya, mas brand siya. So, mga itong atong hardness, dryness, so, maggahi ang atong iluto. String age, man, yung pag-decrease sa ng lasa. So, dili na na tumalisahan ng mga flavor ng atong gigutang sa kanang ng food. Burning. So, mas unog siya. And disintegration. Kanang magka- kadugmok ang food ng atong giluto. And also, kung masabraan na po na itong hinay ang kayo ng atong i-apply sa kanang pagluto na sa food na po yung city nga hindi na itong malasahan ang flavor ng atong i-butag sa kanang food. All these points must be considered when you are cooking. So, katong ibang mention ako ganiha is mawag dapat lika yan aron dili, aron ma-achieve na to ang gusto na tong i-achieve nga pagkaon. So, that will be all to my part. Okay, so good afternoon everyone. I'm gonna report the part principal cooking methods and procedures. So these are several methods of cooking food. The application of the different principles in cooking is very useful here. So the following principal cooking methods by Williams 1912. The first cooking methods through the application of direct, direct heat. Muna siya ang pagluto sa direct heat. So, so, another is broiling. This is cooking over a glowing fire direct from hot coals. So, ang broiling method, cooking methods is a cooking technique that uses direct heat from above to cook your food in the oven. So, muna ni siya um, upside down grilling. So, um, broiling is a good way to cook thinner, thinner cuts of meat like butterfly, chicken breast, or pork tenderloin medallions. So, next is roasting. This is cooking before a glowing fire. So, includes the processing of seeds used to make certain types of food and beverages. So, example of roasting is process of coffee. So, Coffee roasting begins with green coffee beans, which themselves have been processed and dried. 
next is baking. Baking, this is cooking in a dry heat like in an oven. So, baking aid, it is probably the oldest cooking method. So, mga examples and baking is kanang bread, pastries, and cookies. Usually prepared from flour or meal derived from some form of grain. Last is grill to cook in a rock oven on direct heat. So, grill in Visaya is kanang magsugba. So, so, kung naman kayo ni ang grill sa kanang, sa butabo lang ni siya. So, ang pwede ma. So, you could, you could grill drinks, grilled pork, steak, or fish. So, mato siya ang mga examples sa application of their heat. So, second application is through heated air. First is boiling. This is heating liquid until bubbles continually break on the surface, such as boiling water. So, a good example of boiling is seen when water is heated until it forms steam. So, ang boiling is kanang magpabukal ng tubig or kanang mga sabaw. Then, next is stewing. Stewing, this is cooking for a longer period of time in water below the boiling point. So, stewing is a moist, heat, slow cooking method where small uniform pieces of meat or vegetables are cooked. And then, serve in the resulting gravy. So, ang stewing kay dilit na siya ingon nga dagan siya sabaw or siya kanang kanang resulting in kanang more gravy bitaw lapot ang iyang sabaw. So, Third cooking method is application of heat by means of water. First is steaming. This is cooking by using a steamer or double boiler by contact with steam or by the heat of the steam surrounding the vessel. So steaming requires moist heat. The heat is created by boiling water which vaporizes into steam. The steam brings heat to the food and cooks it. So, ang steaming kayo is kanang ang makaluto sa food kay ang kaan man niya sa hungaw sa kanang binukal na tubig. So, mauna ang kanang usually sa steaming is kanang shomai, shopaw. So, mauna ang mga food nga pwede steam. Next is blanch. To pour boiling water into food or dip the food into boiling water and then into cold water to retain the shape of already cooked food. So, um, canning blanch is um, imong luto ng vegetables in boiling water or steam for a short time. Then, niguman ni mo og luto kay hauno ni mo then followed by quick thorough cooling in very cold or ice water. Kaya guman ni mo og haon sa vegetable sa gikan sa boiling water kay ibutang din mo siya sa tubig nga bugnaw. Ano na yung mga ice. So, fourth cooking method is heat applied by means of heated fat. So, first is frying. So, kailan na mataan yung frying? This is cooking in hot fat or oil deep enough to cover the food to be cooked. So, mag magluto ka sa kanang hot oil, typically between 350 and 375 degrees Celsius. The next is sauteing. This is cooking in a small amount of hot fat. So, mag saute ka of food kay kung ano dito mong gamitin na na small amount of oil. Example ka nang mag, mag saute ka of onion and garlic. So, gamay lang ha na oil lang yung mong gamitin. Then, next is heat applied by means of metal. Pan broiling or pan baking. This is in a frying pan or griddle using a little fat or no fat at all. So, Kani nga cooking technique used for thin steaks, thin chops, and fish fillet. 
It is a dry cooking method done in a frying pan on top of the stove, stove with no added fat or liquid. Pwede rin siya na, na ay gamay nga oil or walay oil ang gamitin sa pagluto. Wala ang pan boiling. So, six is bracing. This is a combination of stewing and baking. So, the cooking of meat or vegetables by heating them slowly with oil and moisture in a tightly closed vessel. So, um, brace, bracing is different from stewing, in which the food is immersed in liquid and from covered roasting, in which no liquid is added. Bracing is a combination of covered roasting and steaming. So, so last is ang fricasseeing. This is a combination of frying and stewing. So, ang fricasseeing is a hybrid cooking method that combines both wet and dry heat. So, ang, pa, pag, ang way sa pagluto aning ang fricasseeing example is chicken fricassee. So, ang um, way sa pagluto ani is na kay chicken. Before ni mo siya iluto on kay imo sana siyang timplahan. Then, if I in a small amount of oil. Then, ini guman, iset aside sana ni mo. And then, magluto ka sa katong sa wet food. Ang kaning wet food is na, na ay mushroom Ano, isutin mo ang mushroom na yun yung timplahan. Then, add old chicken stock. Add mo old chicken stock. Then, season na yun. So, after ni mo oh, timpla sa katong wet food is aral na ni mo ibutang ang katong chicken ngayon mo gifar gani ha. So, then, inigoman ni mo o oh, oh, combine sa doha ka Doha kay, doha ka, um, sa katong wet and dry nga food, kay imo pa siya ipasto for a couple of minutes, tabunan. And then, i-mixer ni mo og kadiyot. Kanang, igura, ikavira ni mo sa sauce ang katong chicken. Mala ang way of cooking chicken fricassee. So, Paliyog ko na eksadari. So, there is ang food preparation terms. So, so, ang first food preparation terms is ang pear. So, ang pear, this is to remove the outer covering or skin of fruits and vegetables using a paring knife. So, kung mag pear ka kay magamit ka o kuchilyo ka ng paring knife. Then, ang peel is to remove the skin or cover of fruits and vegetables with the use of hands. So, ang kalahian sa pear o peel kay ang pear is kung magpanit ka sa foods ay fruits and vegetables kay mag-use ka o knife. And sa peel is, yung gamiton is ang imarang hands. So, pangkatulo is ang scrape. To remove the skin of fruits and vegetables very tightly. So, kaning scrape, example, aning scrape is kanang mag-scrape ka o carrot. Kay ang, di ba, ang panit sa carrot, sa carrot kay kuan man ka nang nipis na siya ka nang diligid ni mo siya yung nun na panitan da yun kay malahap pa ng carrot. So, ang buhato na ni is scrape na mo ang panit sa carrot. So, muna ang scrape. So, baka upat is ang shen. To press or crack the hard covering of the seeds or to open and draw out the meat. So, kaning example is kanang seafood na as a shell. So, before na nimo kanon kay, kung tumla nimo ang unod na as a sod, so, nimo pa nang bukon or ablihan ang shell para makuha nimo ang unod. So, next is sting. To remove the stingy fibers along the sides. So, example, ano yung kanang string beans. String beans. Next is slice. To cut the food into thin pieces or uniform sizes. So, kanang pag-slice, kaya naman dyan siya kanang different types of slices, di ba? Like katang 
pagpurma ay ka ng mag-slice ka ng pa-dice, pa-julienne, or pa-means. So, muna ang slice ka ng nasa uniform sizes. Next is dice. To cut fruits, vegetables, meat, and other food into small squares or cubes. Kaya nang mag-cut ka o mga vegetables na purma o small squares or cubes. Muna ang dice. Next is chop. This is to cut into small and even pieces and shapes about 1 cm by 1 cm. So, ang pag-chop kay cutting uh, ang pag-chop kay is cutting food into bite-sized pieces. Dili kay siya ingon. Dag ko, di pwede siya ingon kagumay. The next is ang great. To turn food into tiny particles with the use of a grater. Kanang ko, an example is kanang cheese. Before ni mo siya ibutang sa top sa spaghetti kay. Imo pa man siya i-grate para dili siya daggo tanawan. So, mo na ka ng kuskuso ni mo ang food sa using a grater para mo mo ka ng gagmay siya. And last is strain. To, fi so, to filter big particles of food or foreign particles. So, ang strain ka ng example is sa flour kay before ni mo siya i-mix sa other ingredients kay i-strain pa na ni mo kung naabay flour nga ka na ka na nagtibugol bitaw so mo na ang strain i-call mo i- i-filter ang big particles of food so mo na na sa akong part thank you So, okay, so good afternoon everyone. So let's proceed to cooking tools and equipment. Next slide, please. So a good cook knows his or her needs in the kitchen, especially about the kitchen tools, equipment, and other paraphernalia. Success in cooking depends on several factors, one of which is the kind of tools and equipment need to prepare a recipe. Even a simple recipe needs the appropriate tools and equipment if you want to get the expected characteristics of the product. So, dapat yun makaibawta sa mga needs sa kitchen, especially sa mga kitchen tools, equipment, and other paraphernalia. We should have a keen awareness sa mga tools na gamitun for each culinary task such as the appropriate knives for different cutting techniques or the right pan for specific cooking methods. Dapat po tayong makafamiliarize sa mga various equipment na available sa atong apar para magamit na nato skillfully. So the choice of tools and equipment can greatly impact the outcome of a dish. So as they contribute to precision, efficiency and consistency in cooking. So, kato, even a simple recipe kay nag-need siya at mga appropriate tools and equipment. Next slide, please. So, arita sa cooking materials. Next slide. So, the first is kitchenware. The most popular kitchenware are those made of aluminum. They are characterized to be lightweight, attractive, and less expensive. It gives even heat distribution no matter what heat temperature is applied during the cooking process. However, since aluminum is a soft metal, care must always be observed in washing to avoid dents and scratches making the utensil unusable. So, maani ang gamiton sa kitchen for various cooking, baking, and food preparation tasks. So, it is, it is made of aluminum. And then, kani kitchen rekay, maani siya ka ng gaan ni siya. And then, dilipon kay siya ka ng mahal. Kanang barato-barato lang. And since ka ng 
ano, ni Peace man siya na metal kay dapat yun natin niya siyang i-care in, in washing kay para kanang di niya siya mas scratches and may use pa yun siya next please so the next one is stainless steel stainless steel cooking where is also best for cooking but it's more expensive it is easier to clean and will not wear out immediately compared to aluminum stainless steel utensils are sold in different gadgets from light to heavy so stainless steel kay best to shop for cooking mahalag mahal pero at least or it diba lalo na kung niya din buhon compared sa aluminum and ang ganda siyang stainless steel kay makalit po niya siya ay in different batches kaya na ay gaan yun na po siya ay bukad next slide please so the next is glassware glassware is another kind of utensil that has been introduced in cooking especially in baking. It is not practical to use glass on top or surface cooking. For the long shelf life of glassware, extra care is needed when used in cooking. So, ang naka-advantage ani sa glassware kay ang iyahang transparency bitaw kay para dali na makita na ang sulod kung naon sa nanatiha. Oh, and then, since I've From the word itself, glass, kana dapat na yun tay extra care, kana kung gamit nyo siya i cooking. Next slide, me. Kinda. Ceramic and heat proof glass. Ceramic and heat proof glass is used especially for baking dishes, casseroles, and measuring cups. These kinds of cookware conduct heat slowly and evenly. Some of these baking dishes are decorated, so aside from being used in cooking, they can also be used as serving dishes on the table. So ceramic is known for its ability to distribute heat evenly. Kana pantay yu chana pagkaluto, kana so in resulting in more uniform cooking or baking. So pantay yu kaya siya pagkaluto, and also ceramic can be fragile. So, dapat careful na makupun para di makupak. So, so aside from being used in cooking, pwede po niya magamit as serving dishes sa table. Next slide, please. So, Teflon. Teflon is a special coating applied inside of aluminum or steel pots and pans. This material prevents food from sticking to the pan. Cleaning is easier, however, care must be taken not to scratch the Teflon material with a sharp instrument like a knife or fork. Only ladles should be used to turn or mix food during cooking. So, mauli siya ang non-stick coating na commonly gigamit sa atong palimalay. Hindi na siya gamit doon kay dali na maluto o dali na po siya limpiyohon. Ang nakalindot sa ani ni Ia is diligent siya mo pilit ang imong iluto ba like ang like katong egg kung magluto ang egg pancakes or fish diligent siya kana mapilit dito ang iyang panit so ang gamiton po sa pagmix kay kana lang mga wooden ladle diligent ano mga stainless or aluminum kay para ma-avoid o ka ng mga scratches. Next slide, please. So, let's proceed to cooking equipment. Next slide, please. Equipment are more complicated needs of chefs in the kitchen. This may refer to a small electrical appliance such as a mixer or a large expensive power generated appliance such as a range or refrigerator. Range, ovens, refrigerators, microwave are some examples of equipment that are mandatory in the kitchen, restaurant, and food establishment. So equipment kay complicated needs unisha sa chef in the kitchen kay nag-rely ang chef sa specialized equipment eh para ma-execute nilang ilahang culinary vision. 
And para ma-achieve ang desired result, kaya nag-indot ang pagkaluto. So, chef also rely on stove, oven, mixers to cook and prepare ingredients. So, ang equipment daw, kaya nag-refer daw ni siya sa mga electrical appliances, parihan ng mixer, ng refrigerator, range, ovens, and etc. Pero, however, equipment kay na po equipment na dilik electrical appliances like for example knives cutting boards pots pans measuring utensils or oven pa so next slide please so the next the first equipment is refrigerator or freezer now, this is necessary in preventing bacterial infections from foods Especially, compartments are provided for meat, fruits, and vegetables to keep the moisture content of each type of food. Butter has its own compartment to prevent food odors from spoiling its flavor. So, necessary jud na... Ay, hindi siya necessary, pero gamit siya sa ato, ah, kay para natay, for example, kana natay food na ibutang ya kung mapanin mo kanon like nimo ra ibutang sa imuhang refrigerator kay para makaprevent sa mga bacterial infections o usasad kay nasa disyay ka ng lahi-lahi na mga sudlanan like ang meat ara sa taas and then ang kanang mga fruits at vegetables kay nasa upos para kana ang mga ilahang mga bako dito kay Billy magsagosagol. Next slide, please. Next is blender. This is used to chop, blend, mix, whip, or grate, and liquefy all kinds of food. This is a very useful appliance and is usually used also by caregivers. Blenders vary in amounts of power like voltage and wattage. A kitchen appliance used to mix pure or emulsify food and other substances. So, maunin siya itong gamitin para mag-blend ng mga different kinds of food. Like, for example, mag-himokag shake. Kaya na, sa gunsa ng mga fruits, yung may pangotang na din, dira din mo i-blend. Eh, makahimokag shake. Kaya na, next slide, please. The next is deep fryer. A deep fryer, a cooking equipment used for deep frying. So, maari siyang gamitin para mag-fry tag ka ng mga like chicken. Like, di mo dyan siyang i-deep fry kay para maluto dyan siyang taro. O pwede sa ka ng french fries. At araw ni mo siya i-fry. Next, please. So, rice cooker. This is used for easier and faster cooking of rice. So, gamit yun ni siya para na kung kay, for example, mga tatag sayo sa punta kay para muskwila. And then, kaya na makaluto na kang dali-dali. Pwede na yun na nila itong biyaan, di ba? And dali na siya siya mga maluto compared sa mga beauty or nana. O, and Nindu dyan siya gamitin. Next slide, please. Suspans and pots. And these are used for cooking meat and fish dishes with gravy and sauce. So, kani, mauli siya itong gamitin para magluto tag sauce like gravy or kanang pizza sauce or tomato sauce. And pwede siya di siyang gamitin kung magluto sa mga meat or fish dishes. Next slide, please. Tara J and frying pans. These are used for frying, sauteing, and other recipes prepared in fats. So, maunin siya ang gamitin sa pag-fry, sauteing. Sauteing means ka ng magpunta na kag small amount of oil or fat. Ka na like magpunta ang kag gamay ng mantika. Yeah, ang kanang, unahonin mo ang 
garlic and onion. Mapali siyang gamitin sa mga chef dito ka ng nila ilabiglab yung gamit pa din ka ng fried rice. Ilabiglab yung nila. So, ano siyang gamit sa karaja and fried rice. Next slide, please. Pressure cooker. It is a medium equipment used for making meat, chicken, greens, and leg legumes tender. So, kani siya kay ayon ni mo makukalan ang mga meat, like chicken, or greens, and legumes tenders. Ang kani siya yung mga kay nari siya yung kanang laking lead pito. And nakasil po ni siya kay para makaluto siya siyang taro. And then once na mabukal ni siya kay nani yung mag-asaso sa taas kay para mailha na ni Bukala. So next slide. Oven. A kitchen appliance used for heating and baking. It is a chamber or a compartment where the baking process is done. And the portion of the range is used for cooking food other than baking. So can it be said as we did it up on food or on baking set? We did it at Pluto Kagana. All chicken with the mommy gamito in Ladipa. Where on sales can I knock up the nakoy part time sa pizza hand kay among ginaikam among ginayos kay for baking pizza like ina chicken kaya niya kung paano ulo niyo kung permitte niyo para gamiton ina chicken niya next slide microwave oven this is used for heating food that has been prepared ahead of time frozen or refrigerated during slack periods foods can be heated quickly in a microwave oven thus its use has increased in most food industries so are ni mo ipa ito ni mo mga food na nga nakapandaw na sa ref or ka na mga nga freeze nakapantay mo ato sa 7-11 Like, mapalit na itong mga ginaling nito na gipak. Like, at ito nila gipainit sa microwave oven, ang ato ang gipalit. Like, dali na po siya mga init, kay pila na kang minutes. Next slide. Steamer. This is used for cooking food by steaming. So, mali gamit ito kay to steam a food like koan. Kaya ng puto, siyomay, ayaw din mo siya lutukon. Next slide please. Double boiler. This is used for preparing sauces which easily get scorched when cooked directly on the stove. So, kani siya, naani siya yung nakapatong na bowl or any aluminum na bowl dito. Yan, ayaw din mo siya Like, magkuhan ka ng chocolate, hindi mo ipalanay. Na pwede na sa magluto ka ng sauce. Hindi na niyo siya sa taas ipaluto. Yan, nanay siya yung tubig ara sa ilaw, makukalan. So, ang chocolate mo meron na dira sa taas. Next slide, please. Next is kitchen toast. Please. The first in the tools is can and bottle opener. It is used to open cans and bottles with smooth operation. We have for the whole grip and turning knob. So, can you manage to come in tools for the open cans and bottles? Lata. Kung oh, malisag ka ni kagamit ng kusilyo na harap siya tayo can opener o sa kanin battle opener pwede na siya siya naan niya siya ka na 2 in 1 kaya na naan natin rin ang pang-ablis sa can o nga pang-ablis sa battle next slide please cutting board this is used when cutting or slicing ingredients they are made of food or plastic So, mali siyang gamit doon para 
koan atau kadang tantaran kau nak akai kadang slicer like fish or meats vegetables fruits dan di sini kadang koan plastik ani jadi nak pergi kadang kafe next slide please so greater this is used to separate great and shred foods such as cheese cabbage and carrots so kani mo ni siya gamitin para mag shred kag cheese maroon or onions like o kanang carrots kung mag hindi mo kag lumpia mo ni gamitin na kung ani o saratong nagpartay pa ko sa pizza hagay kung ano po ni siya kanang cheese pala mag gamit kana sa damo gamitin ka ng lapad pita na gamay next slide potato masher and this is used to mash cooked potatoes turnips carrots and other soft cooked vegetables so so mali siya gamitin para magmash tag mga potatoes pero pero I don't know kung naatanan ani sa naamutanan ani pero kasagaran gamit to na to pang mash of potatoes kay like denitor bita mama jo na open gamit kung wala ana spider jo kay na next slide please kitchen chairs these are very useful in opening food packages and cutting string from food packaged foods others use this in cutting vermicelli or long pasta noodles into shorter portions before adding to the recipe when used in this manner care should be taken that the kitchen chair is free from rust so gamit kayo ni kitchen chair sa ato ang kitchen kay dagan kayo ni siya gamit like mag pwede ni siya pang cut sa mga ipang package na food o pwede po ni siya ka na na pwede siya sa kilit ay ka na Mountain of Winter ba ni siya? O, pwede siya ni siya ang pangkat sa mga pasta noodles. Next slide, please. Rotary egg batter. This is used for beating a small amount of eggs or butter. It is advisable to have the stainless type since this does not rust easily. It needs proper care so the gear will run smoothly during the beating process. Mali siyang gamit doon para mag-beat ang mga small amount of eggs or butters ka na mag-bake macaron. Mali siyang gamit doon pang beat sa mga eggs. And then, dapat i-proper care po niya siya kay para ang kanang gear nila siya maharos with ang kanina sa tungan-tungan at mga kanang ibang tuyok-tuyok. Kay para dali-dali na ganyan ang itong process. Next slide, please. Scraper. This is made of rubber or silicon used to scrape food from the side of the bowl to avoid waste. So, mali siyang gamit doon ka na mag-uanta like ka na ang cream bito para wala geosync. Mali siyang gamit doon para muli doon na sa bowl. Next slide, please. Serving spoons. These are used in transferring food from the serving dish to the individual plate. It is usually bigger than the table spoons. So, can they just kind of mauju niya kana serving spoons? Kana na mauju upan na nili magamit ng serving spoons kana magiyahay na lang kung at gamit nila ang kuchara. Nili just sila magprovide ng serving spoons, which is wrong. So, dapat natay serving spoons kay para dilit mag kuan-kuan sa ato mga kutsara basin gikaon ang kutsara niya magkuha na kong ganon or sudan so mga next slide please soap platter this is used to serve soap stews this is also very useful in removing or skimming fat from soap or stews those tools during the cooking process. So, mga rin siyang gamit doon para lumag. Lumag rin siya para sa sapaw. Kung sa makita rin na ito sa kanang mga karinderiya na kanang na yung mga tagkong kaldero na yung mga tagkong sapaw. Makita rin na ito kanang tapos-tapos nila na song platter. 
So, next slide please. Common tide fork. This is used to hold up or mold meat, meat while slicing. Also used in turning solid pieces of meat or other food while pounding. This is made of stainless steel and with heat proof handle. So, mari siya gamitin sa kanong mga socialist, socialist, sa mga restaurant na magkumpang ito sila ka na inanak ng pork then itusok sa kanong mga steak na meat pa. And then mag-slice ka, pinasosyal ka yung mga mga nalang gamitin. Dapat lang ako dapat na ano, wala mga ano, wala ka na. So, nara na sa mga restaurant ko ito. Next slide, please. Wooden ladle. This is used for creaming, stirring, and mixing. Wooden ladles must be made of hardwood to keep dry after use. So, kaning wooden ladle kay mga para na kumali siya ang kanang mga kanang mali siya kung gamitin per me kung mag mag kung mag ima kong salad kay aside from kanang Uwood siya ba? Dali na siya matry kung ikaw makugas. And then siya i-stir bitaw sa kanang mga salad. Uh, so useful kayo na mong dilatal. Next slide please. So the kitchen knives. Next slide please. So there are different kinds of knife. So the first one is a knife. This is used to peel, core, and suction fruits and vegetables. It has short blades, concave with hollow grounds. So can ni gamay kaya gamay ni siya na kuchilyo den. Mali siyang gamit don para magpanit taka na mga fruits kag like orange, ideal apple. Mara siyang gamitin para magpanitahan na. Ang vegetables also. Next slide, please. Kitchen knife. This is bigger than a paring knife and is used in cutting or slicing meat, chicken, and fish. These are also called cooks or chef's tools. The presence of this in a kitchen is one is of great importance for a cook. For almost all tasks in a kitchen, kitchen from peeling an onion, slicing carrots, to carving a roast or turkey, knives must be within the reach of the chef. Kaya siyang kitchen knife kay all in one ni siya, pwede ni siya pang pang hiwa sa mga fruits, pwede mo ni siya pang hiwa sa mga vegetables, meats, o na mga onions. Ako ni siya ang ginatawag ko ka ng chef's tools. Mga ni gamit dun sa atong mga mantra kung mag-auto sila para yun ay lang permitin pang itaon mas takot pa niya kaysa sa pairing knife next slide please butcher's knife this is intended to cut ham or pork legs and other big portions of meat and bones this is used to suction raw meat, poultry and fish It can also be used as a cleaver to separate small joints or to cut bones. This is made with a heavy blade with a saber or flat grind. So, mali siyang gamit doon ka na maghiwa ka tag ka na mga na ipukuk ito. Like, ka na sa baboy, ka na na ipapalig ka baboy na hilaw. Mali siyang gamit doon para mag-cut sa mga na ikaki, like, mukuk. Dako ni siya na kuchilyo, flat, siya niya, hait ni siya. Bukat pa niya ang blade, ano niya. Next slide, please. The bread knife. This is used for slicing bread. So, kano makapantay mo sa kanang burger run, kano maghiwa sila pan bitaw sa burger. O, kano mo na ilang gamitin para hiwa sa pad next slide please french knife this is used to chop, dice, or mince food the heavier kind of it has a saber and flat grind so mga ni siyang gamitin sa para mag chop tag mga onion or garlic 
or libusan ka ng nagmayon siya di mo siya kiwa dito o maaari siya ang gamitin yan na siya ika na flat dito na kare blade next slide please roast beef slicer this is used to slice roast ham and thick solid cuts of meats so can ni na siya ika na garang garang anis dito sa takuan Yeah, blade and it is used para mag-slice tag mga roast, mga beef, ham, kana mga maga na bitaw na mga panghiwaon. Tag ka na, nyap na siya ka na mukong pwede siya siya makahiwa o mukong. Next slide please. Boning knife. This is used to remove meat from the bones. Used to slice fish for fish fillet. So kan ni, kung ganahan ka ka na imong isda ka may pukog, pwede ka na imong gamitin para tang-tang sila mga pukog. Kaya mo ni gamitin sa mga chef, kung maghiwa sila ng mga fish fillet, kaya ito kaya rin pagkuha sila mga pukog. Nakita ko sa mga video dito. Nice kaya siya pagkakuha. Next slide please. Fruit and salad knife. This is used to prepare salad, green, greens, vegetables, and fruits. So, lahi, nari siya yung lahi-lahi na color. Yan na po, lahi-lahi po nila yung lahang. Bukong sa'yo lang ikat. And, nila kayo na siya na hockey. Okay. Fruits and vegetables na may gi. O anani. Gi-iwa. So, fruit and salad siya. Citrus knife. This is used to slice or section citrus fruits. It has a two-sided and serrated edge. So, nakapantay mo na kan mga kids. Kaya mag, kaya mga social at yapon kaya mag, magkaos sila fruits. Mamaw nila ang kulitas yung ito sa sa ilahang fruits like. Kaon, yaka rin kilit niya kayo na hapit ko din siya pwede rin pang slice sa fruits na itusok aning na itong ito so itusok para pang sasyala next time please vegetable peeler this is used to peel fruits The best vegetable peeler is made of plastic with a sharp double blade and swivels. So, kani, dalirat na ju ta ni, dalirat na pas pas ang atong papanit pa kay ni mo na siya ipaslay na hait kayo. Then dalirat kay mga panita ng vegetables like carrots, carrots or sayuti. And oh, ang peeler din siya sa vegetable. Ito siya ka na kung stainless steel ang gamitin kay hain po ni siya niya to. Dili siya makuan na tayo ito. Next slide, please. So, that would be all sa aking parts. Thank you. So, kanang ako na tiwason so kana yes okay good evening everyone so ako na ako na continue ang report so measuring tools palayo ko next so ang first is Measuring cups for dry ingredients. So these are used to measure solid and dry ingredients such as flour, sugar, and solid fat. It is made of stainless steel, aluminum, or plastic material, the size of which ranges from 1, 1 half, 3 fourth, or 1 fourth, and 1 eighth. So modi na siya ang measuring cups. So kanang ma kanang makita na niya siya sa like kanang 
mag kanang shake kani so maggamit man jud na sila para ma kanang ma balance gani ang mga ingredients so next ko so measuring spoons for dry ingredients so these are used for measuring small amounts of ingredients such as baking powder baking soda cinnamon cream or of tartar and other dry ingredients needed in small quantities these also come in different sizes ranging from one teaspoon one of teaspoon three four teaspoon and one tablespoon so para na ko na is kanang dili lang siya kanang para lagani sa dry ingredients kay kanang maka muga na mas ay magamit para sa mga kuwanari mga liquid din nga ingredients like magamit sila lemon so ara sa sa mga kanang small amount ang gid mga juice sa lemon gani so balik next So, measuring cups for liquid ingredients. These are used for measuring liquid ingredients such as water, oil, and cooking oil. This is usually made of heat-proof glass and therefore transpa transparent for easy viewing of the calibration. So, nakakita naman taan yun, no? Kay, kanang money siya ang pag-measure, like, kato ganing sa para mag-experiment inanam sad ang ang gamito niya kay para makita gid siya siya ang ang iyang mga measure gani so kana mga dagko naman ni siya amon okay next ko so portion scales these are used to weigh small amounts or serving pieces of food from One ounce to one pound. So, nakakita na mata ninyo ani no kanang samot na sa kanang mga market gani kanang maligyog mga prutas, mga vegetables kay mao naman ni ang ang kanang ilang gamiton gani or kanang kuan kanang lagi sa kanang mga small amounts yah. Pero magkita mo sa gising guru tanga kanang i itimbang sa disa ko nang bugos so mao na tayo sa next ko so we in scales i scales used to measure large quantities of ingredients such as rice sugar meat and fish so kamo naman kay ni siya no kay mga kita na mga kita ni kana mupa sugong tama para sa bugas sa mga kilo kilo ba so para ako next so ay ta ay natasa mixing and preparatory tools mga tools yung apang mix o pang prepare para sa next so mixing bowl use When preparing ingredients, cake mixtures, salads, creams, and sauces. So, mao ni siya ang gamiton kay katong pagais ko lang mo yun ang cookies, cookery mang kung a major. So, mao ni yun siya ang gamit ka yun kana mag magbake kana mi okay. Kaya mao ni siya ang kana ng but ngan sa tanan ingredients like dry ingredients o sa corn food liquid. Okay. Kana, alay ko mix. So kani siya blending fork for testing the tenderness of the meat and vegetables. So na kita picture is upat upat kabu ang yung para tusuk. Imo na siya ang blending fork kaya lai masut to ang tulo lai put to ang tuha. Imo siya ang kana gamit ko sa mga kuha na medyo na siya mga chef na jud ba so paleo ko next so strainer used for used for separating liquid from fine solid food particles 
So, kaya na namin dito taan ni Tanan, kay kanang kanang maghugas ta og mga prutas o kana ganing o kana pong magprito ni but mo eh, ikuan mo dyan na nato sa strainer kay para makuan ang mga liquid oil na na ba so pala ko next so rubber scraper for scraping off from the sides of the bowl so nice pa din sya nga gamiton or rubber scraper na or kana ganing spatula na nga spatula ni siya so kanang kanang sa mga icing mo ni siya ang gamiton kay Buro gin siya kasamot ng liquid kaya yung matilok ng siya ba. So, paliwag kong next. So, tongs. Used for handling hot items of, or foods. So, kuha naman kayo ni siya. No, paminti na ito makitaan. Kay, ibawa na ito nga. Taga, taga unto, manok pa may suntan, shumay. Muna, paminti na magamit ang tongs. So, paliw kong next. And then, soup ladle for scooping soups. So, kanang mga sabaw. Mga sabaw-sabaw, no? Muna yung gamitin kay kanang mukhang dyan siya mga sabaw. Kay lawang man. Lahat sa ging magamit o pinidor. Okay. Paliw kong next. So, turner. Used for turning fried food for even cooking. So, kani siya is example lang na ikaw na magluto o ay magprito. Magprito ang isda, baboy, nana. Okay. Kaya na murag siya ang sayo na ka. Kaya na murag dali na siya mabali ba. Sa matag. Kaya na itlog. Para makarfag yung siya ang circle. Kaya na ako next. So, measuring ingredients to ensure good results in cooking, one should know how to measure ingredients accurately. Below, so below are some pointers for measuring ingredients correctly. So, samot na sa kanang magluto ta, okay? Kay, katong nag, pawes ko na mo, kay niluto ni Kay, then, ako ato na sa'yo sa'yo kung measure then na-fail na kong cake niya. Mga ito, gasto mo nga pabalik ko kayo mo. So, mga siya ang importante dyan sa cake na masakto o measure. Pala yung next, Melanie. So, A. Measuring liquid ingredients. So, use a clean liquid measuring cup. So, limpyo ko nung ha. Cup, itong Kanina, measuring cup. So, place the measuring cup on a level or flat surface and pour the liquid up to the right mark. So, mura na sa di siya o ka nang magtakos ay mag-measure ganit ang tambal. Inana, atong nandiyo na ibutang sa mga flat surface nun. So, nandana, never dip the cup or measuring spoon into molasses syrup oil, milk, or juice. So, dili dyan na niyo mo i-dip. I-dip sa mga, ka na mga, mga liquid. Kaya, imura mo na ito. Or, imura mo na but nga. Dili man na niyo mo. Dili man na murag ka but. Mga, mga kaos o tubig. Okay. So, sunod kay, check the measurement and read at eye level for accuracy. So, ikaw man niyo mo ang butang na nang, ko ang liquid ingredients sa measuring cup, di ba, nang nasa sa flat surface. So, di mo sa natanaw sa obus, kaya di, di mo kang tanaw sa taas, dapat kasi yung level raga ni sa yung mata o sa kana nga measuring cup. Kaya para ma, masakto gani. So, avoid moving or lifting the measuring cup when measuring liquid ingredients. So, kung nabi uban nga mo measure sila kay ilor gani tanawon na na nakabarong rapun ba sa kamot re ikuan ganang ganaon re so ako pa siya ang next kay ipalik ko next ni so ang next kay measuring dry ingredients 
use standard sets of measuring cups and spoons in measuring small amounts of ingredients. Use measuring spoons. So, magamit kong tag-standard nga measuring cups. So, kung small amount pa gani nga ingredients, nga itong ikaw like mga asin, asin lang, or asukar, ginagmay lang. So, ang nice nga gamit ito na kay measuring spoons. So, sunod is, sift the dry ingredients at least twice, then scoop it to fill the measuring cup until it overflows. Do not shake the measuring cup. Instead, level it off with a spatula. So, kani guys, kay sift the dry ingredients. So, magamit taog saan, gani ani? Pag saan nga pino, kay arat ni mo siya, ibutan dahil ang flour niya, e, i-shake-shake na yun, ano mo kay mga mura, gano'n, mura rapod na siya sa construction, gano'n nga, gano'n na yung magkuhan-kuhan ng bus, kaya para makuha itong mga pino, then, hinanapod na siya, gano'n, kuhan tayo yun, ikakuhan ni mo, ikaw man din nag-sift, gano'n, yung mo din na siya ibutang sa, gano'n, measuring, measuring cup, So, dili na ni mo siya ka ng tukdukon. Or like, yung mo gani eh. Ang sarili tawag, ano eh. Ganang mag-measure pa. Yung mo dyan ay flat, yan eh. So, ang gamitin doon ni mo, Ana, is spatula. Kato ganing rubber scraper. Ang kuha na to. Ang pinakatamaya to ka tong straight ra gani siya. Yung mo rato eh, slide. So, listen ka siya i-explain guys, okay? Yeah, dahil pwede na po katong nagluto mi ka na nga magigamit rato kay ka na ganing tumoy sa kutsara ang mura to gi slide okay sunod kay never pack or press ingredients into the cup except when measuring brown sugar so mga itong ngayon guys nung nga dili siya i-press dili siya i-duot ganing nga para dyan nga makuan mo kay kuan ato ka nang dili na siya ma eh, madili na siya masakto sa ka nang kuan dili na siya masakto gani ang measure kay yung nang giduot maayo ya ni pis ra ba na ang flour except sa brown sugar kay ano ma ang brown sugar kay mga dagko mun kay na mun dagko kay banya ni mga mga hangin-hangin sa ilang so medyo na ni may press sa so, paleo go next So, sa brown sugar, run a rolling pin over the lumps of sugar to break them down. So, kanagan ng brown sugar, kaya imukunod na siya, kanag paligiran o paligiran yung mag rolling pin. Kanagin yung rolling pin, guys, kanag pagkuhan sa, sa pan, kanag pag flat sa, sa pan ba, mo siya ang rolling pin niya. Imukunod na siyang i, i kanag i-kuhan sa akin ng brown sugar kaya para ma manipis siya mawa itong mga tibugol-tibugol so next is pack brown sugar from me into the measuring cup and level it off with a spatula so kung kuha na gina siya mawag tong gina siya mga tibugol-tibugol kay imo na siya pariyaon ngayon ito sa flour nga i-level rin mo gamit ang spatula ipad, diretso rin mo ba? Dili rin mo, like, dukdukon, ano eh, press, ano? So, press the lard or margarine per me into the cup to remove air. Level it off with a spatula. So, if margarine ganin na ang i-measure ni mo, kay ikuan dyan na ni mo i-press kay mga dagko-dagko mo na siya, no? So, para ma-remove ang air. Okay, di ba mga butter or margarine imo pa man na i ikuan kuha on sa plastic niya imo ibutang sa measuring cup so imo dyan na i press so when measuring flour fill the cup to overflowing and level it off with a spatula so mao na to kong giingon nga ka na kuan imo rin siya butungan sa taas pa itaas gani pwede rin yung butungan ay pwede rin yung gamitan ng spoon imo ibutang sa measuring cup then dili na ni mo siya i-press, yung mura na siya ipa, ipa-slidean gani sa spatula or katong taas sa panangkuan sa sa kanang kutsara. So, may, eh, kuwan na, melan. 
So, Laura to, Laura to guys, thank you. Let's have a new topic. It's all about kitchen design and layout. So, when we say kitchen design and layout, it means a detailed plan or arrangement of various areas in the kitchen, including the location of the facilities needed to this area. The overall appearance of the kitchen lies on the design applied, keeping in the mind the size, shape, style, and decoration of the establishment. So, kitchen design and layout, kaya doon siya makita inside our house, specifically in the kitchen. The purpose of this is to create a functional and efficient space for cooking, preparing meals, and storing kitchen essentials. It involves a Careful planning, the placement of appliances, the countertops, the cabinets, and other elements to optimize workflow and make the task more easier. So, there are reasons why kitchen design and layout are important. So, first is the functionality. A well-designed kitchen layout ensures that everything is within reach and uh, properly organized. It allows for smooth movement and minimize the need to backtrack or waste time in searching for utensils or the ingredients. This enhances efficiency and productivity in the kitchen. Next reason is the safety, proper kitchen the safety. Proper kitchen design takes into consideration safety measures to prevent accident, accidents and injuries. For example, uh, placing the stove away from high traffic areas and ensuring adequate ventilation can help in preventing burns and improve air quality. So next to safety is we have the ergon ergonomics. When you say ergon ergonomics, it means designing a job to fit the worker so the work is safer and more efficient. A good kitchen design uh, con considers the comfort and convenience of the users. The layout should take into account the, the height and reach of the individuals using the kitchen to minimize strain or accidents and injuries. This includes optimizing the height of countertops. Kanang countertops nga kung gamay ka nga tao is dapat po saktura sa imong size niya. The placement of the appliances and the layout of the storage spaces. Next is the storage and organizations. Effective kitchen design maximizes storage space and allows for efficient organization. Uh, cabinets, drawers, and pantries areas are uh, strategically placed to accommodate different kitchen items and <clears throat> ensure easy access. This helps to keep the kitchen cluster free and promotes a clean and tidy environment. So, so to sum it up, the kitchen design and layout are important for creating a functional, safe, and visually pleasing space that optimizes workflow and enhances the overall cooking and dining experiences. So, please connect Milan. So, there are steps on planning your kitchen layout. So, first is measure and note the position of the existing services, windows, and the doors. So, why we need to measure and note the position of the exi 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 existing services, windows, and doors because uh, it is very crucial in kitchen design and layout for several reasons. So, first is the space planning. Knowing the exact positions of services, windows, and doors helps in determining the available space and how it can be utilized effectively. It allows designers to plan layout of appliances, uh, cabinets, and countertops around these existing features, ensuring that they do not obstruct or interfere with them. Next is the workflow and functionality. 
uh, understanding the location of services, windows, and doors uh, helps in optimizing the workflow and functionality of the kitchen. For example, uh, knowing the position of uh, water and gasoline allows for the proper placement of sinks and stoves. It ensures that plumbing and electrical connections can be easily accessed and connected without any obstructions. Next is the ventilation or or natural light. Windows and doors play a significant role in providing natural light and ventilation to the kitchen. This can help create a brighter and more comfortable space. Next is uh, cost and time efficiency. Accurate, accurate measurements and notes of existing services, windows and doors help in avoiding unnecessary rework or modifications during the design and installation process. This saves uh, both time and money as it is reduces the chances of errors or conflicts within existing features. So next is the work number two work out the plan to get the appliances work ups and cupboards where you you want them so placing appliances and worktops and cupboards in strategic locations ensures a smooth and efficient workflow in the kitchen by carefully planning their positions you can create designated zones for the different tasks such as uh, food preparation cooking serving or washing and cleaning this allows for a logical and organized flow minimizing unnecessary movement and maximizing productivity so next is number three Decide on any changes to the services, electricity, water, and drains you need. So, assessing and deciding uh, changes to services like electricity, water, and drains allows you to ensure that the kitchen has an adequate supply and uh, capacity to meet your needs. For example, if you plan to install a new appliances that require more electrical power, you may need to upgrade the electrical circuitry circuitry to handle the increased load. Similarly, if you need to if you want to add or additional sink or can uh, relocate plumbing, uh, plumbing fixtures, you need to ensure that the water supply uh, and drainage system can accommodate the changes. So please connect Milan. So principal activity zone or other also called as work centers. So this means that uh, are specific areas within a kitchen that are designated from particular task or activities. So there are four zones now, the food preparation, the cooking, the serving, and the washing area. So first is the food preparation zone. So these zones, uh, this zone typically includes the countertop, uh, countertop space, cutting boards, and uh, utensils necessary for food preparation. It is where you chop your slice or can now prepare the ingredients for your for the for cooking no before before cooking. So placing this zone near the refrigerator and the pantry allows for uh, easy access to ingredients. So next is the cooking. So the cooking zone is uh, where the stove, oven, microwave, and other cooking uh, cooking appliances are located. It is designed to provide a safe and con convenient space for cooking meals. This zone is often positioned or located near the food preparation zone for easy transfer of ingredients. Next is the serving. Serving zone 
is where the play where you plate and design your or say serve your meals it may include a countertop or islands island with space for plate plating and a nearby dining area this, this zone is often positioned near the cooking zone and uh, cooking zone for easy transfer of the cooked dishes yeah next to cooking i serving is the washing area so washing area this zone includes uh, <clears throat> the sink dishwasher and uh, handle other cleaning tasks this zone is typically placed near the food preparation zone and cooking zone for the easy uh, easy clean up after the meal preparations so please connect Milan. So, let's have this work triangle. So, as you can see at the picture, na siya ay full mga triangles. So, mawag na siya ang work triangle. So, work triangles means uh, it is designed, refers to the efficient arrangement of three key elements. The refrigerator, the stove, and the sink. Nadra sa picture na nakita ang ref. Uh, the the cooking area and the sink. So, mo na siya ang three elements na makita sa work triangles. So, the refrigerator, the sink, and the stove. These three elements are uh, considered the primary work areas in a kitchen and the goal is to create a layout that minimizes the distance and obstacles between them. This work, uh, work triangle concept is kanang allowing for for easy movement and reducing unnecessary steps. So, doon ra ang refrigerator sa cooking area. Unay mga ingredients nga nasa ref, kay dali ra ninyo siya makuha niya. Dali ra po ninyo siya mahugasan, kay doon ra po siya sa sink. Muna siya ang triangular, I work triangle concept. So, please go next, Milan. So, there are five uh, basic kitchen layout. The one wall or straight layout, the corridor layout, the L-shaped layout, the U-shaped layout, uh, and the last one is the island or peninsula layout. So, first is the one wall or straight layout. I know all of you are kwano sangfa kanang familiar ani kay mostly in our home kay one siya ang uh, makita na to nga layout sa atong kusina ang one wall or straight layout so one wall or straight layout uh, means that the layout places the main cooking equipment in line usually against the wall it allows easy access to all appliances and it does not provide enough storage space so why does it not provide enough storage space so there are one of uh, several reasons for that so first is the limited wall space uh, lack of upper cabinets limited base uh, cabinet options and lack of corner storage kay ang one wall kay gamay ra siya niya something pa siya sa wall so mo na siya mo na ang rason nga no dili siya ka provide of enough storage space kay limited ra iyang cabinets sa so, yeah next is the corridor layout so when we say corridor layout uh, it is a layout with a long narrow area with doors at each end uh, kabantay mo sa kanang eskwelahan na to tong hallway mo to siya ang forma sa forma sa kaning corridor layout mo siya hallway niya yeah. You have a little choice offer other than two facing rows of appliances and storage units. Two centers are placed along two walls facing each other. Now, you should allow a space between two rows for a safe walk through or through corridor and to allow comfortable access to appliances. So 
ang corridor kay ang tunga niya kay si mao na ang agianan niya ang isingkilit na kay kusin kanang kusina siya left and right yeah ah uh, In really narrow rooms, the fittings might need to be restricted to one side of the room. This layout is often found in smaller or uh, narrow kitchens or narrow spaces. Yeah, the corridor layout is known for storage positioned along two parallel walls. It creates a linear and streamlined flow. This layout allows for easy, uh, easy movement between different work areas, minimizing the need of excessive steps and maximizing efficiency. Kay ang tunga niya kay kung sa spacious kaayu mo nang dali 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 ka maka lihok lihok. So next is the L shape uh, layout. This layout is the best. Is often the best solution where the kitchen can fit uh, into a corner. It is used in large kitchen and has two work centers. One is placed on a long wall and the other one on a smaller wall. It provides a, an ample countertop and storage space along two walls, allowing for easy access to appliances, work surfaces, and storage areas. The open end of the L-shape layout uh, creates a, an accessible and inviting kitchen space. So, uh, L-shape from the word from the word L. So, anagit siya no? Kung magit ka siya L, katong uh, nasa long, uh, long space o katong yang yang pa vertical ay pahinda nga uh, row kay mo to siya ang small uh, small space so that's all for my part kay si sabit na ang mo continue ani okay so good afternoon everyone so i'm going to continue this discussion about the five basic kitchen layout so please connect mother of course, I will shape the out. Next step. Uh, of course, I will shape the out. Okay, so, Kana. Katara. Okay, so. I will shape the out. So, Makita Nino de Ha from the Navy Top News. So, Nagforma siya o letter U. So, ang kanyang uh, kitchen layout is very convenient kay ang kanan working area kay accessible ang sabi mo kay murad na kayo krasya ni mo ba? So, ang kanyang sad na kanyang kitchen layout is very convenient sa o if may mga events or occasions na may tabo kay pwede na buha o daghan ang water sa kitchen like muko or magbukas para mas madali ang inuhang ka ng trabaho sa pasimais na ay mga events. Also, ang kanisya nga ka ng na kitchen layout is very convenient is daghan siya o ka ng spaces for storage like pwede mo sa butangan o ka ng cabinets or mga shelves para sa ka ng mga utensils or mga equipments na ibutang dito para din siya katag since dako siya ang spaces however, damo nga may dako, dako ang spaces ang yung kitchen is magdagan ka o yung pihonin so mauna ang isa sa lapses sa kanang vision layout na vision kitchen layout so please connect mother so mauna ang example sa vision kitchen layout so Next is the island or peninsula layout. So, ang kanang island or peninsula layout is katagaran makita ang ginisya sa mga balay, sa mga dato. Like, makita ang ginisya sa mga luxurious na lugar. Kaya, ang kanang nga kitchen layout is usan sa napag-disadvantage niya is kanang kanang bibito siya budget friendly kay kanang mahal siya. So, pero ang kanang nga kanang kitchen layout is Dagran sa siya ka ng space for storage. Like, pwede sa niyo butangan sa katong iyang island. Pwede naman siya butang dito o shelves or mga cabinets para sa mga tools or equipments for cooking or sa kitchen. So, ang kanisag na kitchen layout is 
very convenient na siya it na kay guest o mga bisita sa balay kay kanang murag well nagluto ka dira o nang hugas ka dira kay na entertain dan mo sila kay sa kanang counter dira pwede ra na siya malingkuran o magtambayan sa mga bisita so pwede ra gyud mo mag sikasika wa nang nagluto ka o nang hugas So please the next mother. So next is maintaining kitchen tools and equipment. So kitchen tools and equipment are very expensive nowadays. That's why dapat matuloy silang agtingan para mas magdugay ni ang talang atomatos or equipment. Kaya para makamake sure sa tam niya ang atong budget kaya hindi na siya masayang. So hindi na magkay at kaya din nila ma dali magubang at ang kanang kuan ba mga tools hindi nila tama si di palit o gago so here are some tips on how to maintain our kitchen tools and equipment so first always remove immediately all things in pots and pans from cooking set so first so if kanang magluto ka ito naman magluto kay dapat imo na din na pagtamo ng mga things like kana mga naminit sa kaya mong kaha kay disod po o kanang disod po o kanang kuan magluto ka ba ko niya ang katong mga mancha o mga things o mga nagkatukot-lukot sa imuhang kanang kaha o mga kuan kay magpabiling dihapon kay it magpabiling na siya kaya makapos na siya o kanang bakteria like makalibanga makalibanga o nun ka it imo na namot ang kawan. So, dapat imo din na i-remove. Like, if gal pa kayo kay, imo na siyang humulan o ka ng tubig para mas madali rin siya mapamitan ba. So, next is, refrain from using harsh scrub when cleaning cooking with themselves. So, if ka nang mag manghugas ka sa inyo mga cooking with themselves, especially sa ka ng mga services, dapat binigyan na nyo sa ka ng kung ka nang inudmit o wayo or ka nang gamitan nyo o ka nang hait na nga ka nang scrub ganit kaya ang ka nang ma-atumayo themselves ng mga stainless is na na siya mga coating na na siya coating niya at ang ka nang coating ko matangkal sa sige naman mo smooth eh mo nang mataya ang inyong kuan mga mga kitchen utensils so dapat bilig na nato siya gamitan ng mga hair scrub so next is when using wooden cookware, make sure not to wash it with hot water as it will warm its surface. So, if ka nang, ang ka nang mga wooden cookware mang, mang jude day, if imo na siya sigihan o ka nang hugas o basa o ka nang init na tubig, it marumok na siya niya. It marumok na siya kay ka nang maguba na biya na siya like, murag malata siya ba sa sige ka basa o init. So, dapat din na mo siya hugasan o unit na tubig, dapat yan ang warm lang ba, sakto lang. So, paliw ko next na there. So, the fourth one is sharpen kitchen knives regularly. So, need to nyo, kanang, imodin ka nang isharpen ang inyo ang knives kay, if dili, di sa gabon na yung kutin nyo, if makatama di ako na si siya, kay, if Habol di tayo yung kusinyo kay mag, isa magtad-tad mo, o maghiwa mo, magamit mo mo ang pressure niya. Nabi open niya, kanang, if magamit mo ang pressure, kaya mo na mag-slide ang inyo, ang kanang, ang inyo ang dihiwa niya, ang kusinyo mo, kaya maatos sa inyong kamot. So, dapat yun, inyo na siya ay sharpen, so para, dali na kay, smooth na kay, ang inyo ang paghiwa, kasi nila ka magamit ang pressure. Hindi na po ka nang isharpen niyo mo, makatawag na dito ka ng, Magkamot na din kadali. So next is, always wipe dry the wooden spoons and spatulas after washing. So, if you are going to wash your wooden spoons or spatulas or tanig niyong mga tagtaran is, dapat dyan siya nga ka nang inuha siya sa pungkan, ikaw man, kaya rin din siya magbasa. Kaya if magbasa man din lang ka nang mga wooden, wooden, tools is ka nang magdali na siya maka magatuan o ka nang bakteria pa dali na siya maka-adapt kung bakteria niya if ka nang makuha ng bakteria makabastay mo lang if ang ka nang inyong mga tagtaran o mga wooden spoons ay nang mga hindi 
ito, mao na siyang hindi siya. At hindi siya matrapuhan ng maayo, mao na siyang magkamog. So next is, do not use cold water for hot non-stick pants as it will lead the chipping of its coating. So, if ka nang, di ka nang nagluto, like, di ka nang nagluto, 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 di ka Tanang bugnaw sa ito niya, tubig kaya murag, murag makuratan mong ginaang ka lang sa ka niya. Mga na yung makakos, o kaya na magpaktit-paktit o magpaktit-paktit ang iyang coating. So, kanyang po next matter. So, next is maintaining kitchen tools and equipment, equipment including kitchen premises. So, the chef needs to acquire knowledge and skills in the selection of various types of chemicals for cleaning and sanitizing everything he or she uses in the kitchen during food preparation. So, ang mga chef is, or even kita is, kailangan na dito tayo ka ng skills kung unsa, unsa to, mga ganitas na itong gamitin sa sa pag-infuse or pag sana tayo sa itong mga kitchen tool. Kaya, nabayaruban niya ang chemicals na dili siya appropriate sa kanang sa kanak na tools, like, ito mo na siya gamitin siya mag maguba ano siya or makadamage niya sa kanang sa, sa kanang na tools. So, also, ang kanang sa mga shot is kailangan na sa sila knowledge eh, kanang masawang paggamit ang usak at ang usak at equipment or tools. Kaya, eh, dili na siya magamit o tarong kay kaya, eh, dili na siya magamit o tarong kay naman kayo possibilities na maguba na kay waka ka ba ang sound kung saan na mo paggamit, kung saan na mo pag-ampi na gana ng mga tools or equipment. So, kinahang lang dyan na atay na ledge kung saan pag-untid. So, that's all for my part. Everyone, thank you. So, hi everyone. So, now um, we will continue our reporting. So, from this topic, so we, we will discuss about cleaning and sanitizing in the kitchen. So, we all know that kitchen is very important, right? So, dapat ka nalimpiuhan dyan na to ang kitchen kay kinsa mo siya magtanaw, kanang luod ang kitchen sa nga, kanang gilangaw kanang nagpilit ka ayo so we must to um clean the kitchen because kitchen is the proper place to prepare food and therefore it is important to observe a high standard of cleanliness in the place so cleaning and sanitizing must be part of the day to day activities in the kitchen so harmful organisms can be transferred from one food to another food so if surfaces are not properly cleaned and sanitized. So, cleaning is the process of removing food and other types of soil from a surface such as a dish, glass, or cutting board. So, cleaning is the process of removing food residue, dirt, and grease. So, from surfaces such as dishes, glasses, cutting boards, countertops, and utensils. So, kani, kanang nag-involve siya using um, water, detergents, and physical scrubbing to loosen and remove the visible dirt and debris. So, cleaning helps us to maintain cleanliness, right? So, it removes visible contaminants and improves the overall appearance of the surface. So, it is essential step before sanitizing. So, Please go next. So, sanitizing, it refers to the process of reducing or eliminating some germs, bacteria, viruses, and other harmful microorganisms from surfaces, objects, or environment. So, sanitizing um, is particularly important in areas, right? So, where there is food to be prepared, handled, or served to prevent the spread of foodborne illnesses. So it involves using heat, chemicals, or other approved sanitizers to kill or reduce the number of microorganisms 
to safe levels. So, sanitizing using heat. So, kaninga process. So, it is a method of killing or reducing the number of bacteria, viruses, and other microorganisms by exposing them to high temperatures. So, just like how we use a heat to cook food and kill harmful bacteria, sanitizing with heat involves using hot water, steam, or even dry heat to eliminate germs. So, Heat can effectively destroy microorganisms by denaturing their proteins and disrupting their cellular structures, making them unable to survive. So, next is the sanitizing using radiation. So, it involves using specific type of energy called electromagnetic, electromagnetic radiation to kill or inactive microorganisms. So, one common form of radiation used for sanitizing is UV light or ultraviolet light. So, it has the ability to penetrate the cells of microorganisms and damage their DNA. So, preventing them from reproducing and causing harm. So, it's like using a powerful beam of light to zap away the germs and make the environment cleaner and safer. And lastly, Sanitizing using chemicals, so money siya ka magamit tawag alcohol, so it involves using specific substances that have antimicrobial properties to kill or inhibit the growth of microorganisms. So these chemicals can be the form of disinfectants, sanitizers, or cleaning agents. So when we use chemical sanitizer, so they were um, they work by disrupting the cell membranes or metabolic processes of microorganisms effectively neutralizing their harmful effects it it's like using a superhero solution that fights off the germs and keeps the area germ free so all the three methods of sanitizing have their own benefits and are used in different situations heat sanitizing is commonly used for items that can with can withstand high temperature such as dishes and utensils, radiation sanitizing particularly, particularly UV light. So it is often used in hospitals, laboratories, and water treatment facilities to sanitize air, water, and surfaces. Chemical sanitizing is widely used in household cleaning products as well as in industries like food, service, and healthcare. So, it's important to note that kaning ang mga method has its own limitations and effectiveness against different types of microorganisms. So, it's always best to follow the specific guidelines and instructions provided for each sanitization method to ensure proper and effective cleaning. So, next please. So, cleaning agent. So, it's used to remove any food particles or other substances from the utensil. So, a cleaning agent, also known as um, cleaning solution or cleaner. So, it is a substance or product used to remove dirt, stains, and unwanted substances from surfaces or objects. So, kani are um gihimo ni siya para um to remove various types of dirt grease, oils, and other contaminants, making the surface clean and hygienic. So, cleaning agents can come in various forms, so including liquids, powders, sprays, foams, and gels. So, they contain specific ingredients that help to dissolve, emulsify, or lift away dirt and stains. So, these ingredients can include surfactants, solvents, enzymes, acids, alkalis, and other chemicals that have cleaning properties. So, cleaning agents are used in various settings and for different purposes. So, they are commonly used in household cleaning, commercial cleaning, industrial cleaning, and healthcare facilities. Cleaning agents can be used to clean surfaces such as floors, countertops, windows, appliances, furniture, and more. So, Always remember that it's important to choose the appropriate cleaning agent for the specific cleaning task 
and surface to be cleaned. So, different surfaces may require different cleaning agents to avoid damage or achieve, achieve the best cleaning results. So, it's also important to follow the instructions provided by the manufacturer for proper and safe use of the cleaning agent. So, overall, cleaning agents play a cr crucial role in maintaining cleanliness, hygiene, and a pleasant environment by effectively removing dirt and contaminants from surfaces and objects. So, please connect, Milan. So, there are four categories of cleaning agent. So, first is Detergent. So, detergent, detergents are cleaning agents commonly used to wash tableware, surf, surfaces, and equipment. So, they are designed to penetrate soil quickly and soften it, so making it easier to remove. So, detergents contain surfactants that help break down grease, oils, food particles, and other substances. So, there are um, examples or two types of detergent. So, first is dishwashing detergent. So, dishwashing detergent is meant to be used for hand washing dishes. So, it is formulated to effectively remove grease, food particles, and stains from dishes, pots, and pans. So, kanay ka nang gigamit ni siya ka nang dirtso gani sa kanang panghugas sa kanang plato, ka nang like ka nang joy. So, and the second one is automatic dishwasher detergent. So, it's specifically designed for use in dishwashers. So, it is formulated to work with the higher water temperatures and the mechanical action of the dishwasher. Automatic dishwasher detergent contains enzymes and surfactants that help to break down and remove tough food residues, stains, and grease. So it is also designed to minimize the amount of foam or sods produced during the wash cycle. So, kanang nakabantay mo nga, kanang murag pariha sila o kanang forma or picture. So, it could be because um, both dishwashing detergent and Automatic dishwasher detergent serve the purpose of cleaning dishes. So, they both come in liquid or powder form and are often packaged in similar bottles or boxes. However, um, it is important to note that to read the labels and use the appropriate detergent for the type of dishwashing appliance, you have to ensure optimal cleaning results. So, next, Milan. So, next is solvent cleaner. So, this is called degreaser since it is used to clean surfaces where grease has burned on acid cleaner. So, from this, from the word acid, so, grab it, see ya. So, solvent cleaners, also known as these degreasers, are used to clean surfaces where grease are on. So, these cleaners are effective at dissolving and removing tough grease and burnt on residues. So, Solvent cleaners contain chemicals that can break down and remove grease, making them suitable for heavy duty cleaning tasks. So, next please. So, abrasive cleaner. So, this is used to remove heavy accumulated soil that cannot be removed with detergent. So, these cleaners contain abrasive particles or materials that help scrub and stubborn stains, grime, and dirt. So, it is effective for cleaning surfaces that require more aggressive scrubbing such as pots, pans, and heavily soiled cookware. However, abrasive cleaners should be used with caution on delicate surfaces to avoid scratching or damaging them. So, kaninga. So, lahi siya sa solvent cleaner, kaya ang kanyang abrasive kay more on kanang kabantay mo, kanang kahang, kanang nay itong, kanang itong lang sa kaso. Muna ang gamitin kay para mas effective siya kaysa sa solvent cleaner. So, next please. So, last is sanitizing. So, 
Sanitizing is a process that involves the application of heat, radiation, or chemicals to reduce or eliminate harmful microorganisms on surfaces. So, while sanitizing is primarily focused on reducing the number of microorganisms rather than removing soil, so it is an important step in maintaining a clean and safe environment, especially in food preparation areas. So, heat sanitization, such as using hot water or steam, can effectively kill microorganisms. Chemical sanitizers, as mentioned earlier, are also used for sanitizing surfaces, utensils, and equipment, and also the um, radiation. So, nakabantay mo nga, kanang, di ba, kanang, sa upat, ka, sa four categories sa cleaning agent, kay pare-pareha sila, except sa kaning sanitizing. So, it's because they are formulated with different ingredients and serve different purposes. So, it's important to choose the appropriate cleaning agent based on the specific cleaning task and surface to be cleaned. So, following the instructions provided by the manufacturer um, will ensure effective and safe use of the cleaning agent. So, it's important to use the appropriate cleaning for the specific cleaning task and follow um, what um, ma manufacturer's instructions. And it can um, give a right cleaning agent and can help ensure effective cleaning. So, next please. So, next is the food safety and procedure. So, food safety and sanitation is a serious public health concern. So, the principal known risk factors include um, improper holding temperature. So, um, this refers to the failure to maintain the correct temperature for storing and holding food. Certain foods like meat, poultry, and dairy products are more susceptible to bacterial growth when they are kept at temperature between 40 degrees Fahrenheit or 40 degrees Celsius, 4 degrees Celsius and 40, 140 degrees Fahrenheit or 60 degrees Celsius. So this temperature range is known as the danger zone because when food is left in the danger zone, for too long, so bacteria can multiply rapidly and cause foodborne illnesses. Next is inadequate cooking, such as undercooking raw eggs and meat. So, di ba kabantay mo kanang kanang nakabantay mo kanang nemo paluto kanang burger, like kanang steak sa burger. Di ka nemo kimo anda lang kanang rare cook lang ako aden kanang tbh lang kanang Kaluod ana sa kanang rare cook or kanang ne magpaluto og meat nga kanang napay sa puwa-puwa. So so dapat kanang kay bauta nga kanang what are the uh, what is the proper way to cook um meat and egg. So this risk factor includes undercooking food especially meat, eggs and seafood. So insufficient cooking temperatures may not kill harmful bacteria viruses or parasites present present in the food which can lead to foodborne illnesses so it's important to ensure that food is cooked thoroughly to the recommended internal temperature to destroy any pathogens so next please so next is contaminated hands and equipment leading to cross contamination so um, this refers to the transfer of harmful bacteria or other contaminants from hands or equipment to food. So, poor hand hy hygiene, such as not washing hands properly before handling food, can introduce bacteria and other pathogens. So, similarly, using contaminated equipment or utensils without proper cleaning and sanitization can lead to cross-contamination where harmful microorganisms microorganisms spread from one food to another. So, dapat ka nang, kung muhikap tao ka ng mga equipment, so, dapat ka nang limpyo sa itong kamot, kaya di ba ka nang, basag asa namin ito, ka nang kupta ng itong kamot, o hikap eh kamot, so, dapat ka nang mag-sanitize sa, sa tao na daan para dili ma, katag-katag ang mga microorganisms. So, next is food from unsafe sources. 
So, this risk factor involves using ingredients or food products that come from unsafe or unregulated sources. So, it's crucial to obtain food from reputable suppliers who follow proper food safety practices. Consuming food from unsafe sources increases the risk of contamination and foodborne illnesses. So, dapat ka ng, ka ng sure game mo kung asa mo pala ito pagkaon kay wala mo yun mo kay bo kung kanang asa na siya gikan or kanang unsay kanang gibuhat anan niya nga pagkaon so next is poor personal hygiene so um this factor relates to the personal hygiene practices of food handlers so food handlers should maintain good personal hygiene including regular hand washing wearing clean and appropriate protective clothing and avoiding behaviors that can contaminate food such as touching the face, hair, or body while handling food. And lastly is others such as pets, rodent infestation, infestations, improper food storage. So um, from this category, it includes various other risk factors that can compromise food safety. Pests such as rodents, insects, and birds can contaminate food and food preparation areas. Improper food storage, such as leaving perishable food at room temperature for too long or not storing food at the correct temperatures, can also contribute to foodborne illnesses. So, um. Remember that it's important to address these risk factors by following proper food safety procedures such as maintaining proper temperatures, practicing good personal hygiene, using safe food sources, and implementing effective pest control measures. By doing so, we can help prevent foodborne illnesses and ensure the safety of the food we consume. So that's all. Thank you. So, food safety and sanitation is a serious public health concern because, kanang, like example, kanang dapat itong food kay uh, sa mga product na ito na itong ipalit, sa food na ito na itong iloto, dapat siya kanang, kanang safety, kanang sa mga ingredients na itong gigamit, dapat siya safety, tapos um, sanitation, dapat ang kanang kuan, kitchen or mga utensils, or treatment or tools, dapat siya ka nang ka nang gilimpyuhan para dili siya mo para dili mo katag ang, ang bakturya na sa pagkaon. Then, uh, we all know that hundreds of people ay millions of people ang nagkaagid so, sa presa sa mga restaurant sa mga food delivery so, kung dili siya sa safety ang paglutuan sa pagkaon or ang mga product, delicious, limpio, tapos, ano po na na millions of people na ay sakit, na hundreds of thousands ka na ma-hospital, tapos, thousands of people ang mamatay, katama na sa, board, sa foodborne illnesses, kay, ang yun nandun na sa board for illnesses, kay, ang pag-spread sa bacteria sa ka ng lalain na product, which is, ang ka ng sa mga utensils na itong gamit or mga equipment na itong gamit. So, magkatagkatag ang bakteriya mo na hinundan sa foodborne illnesses. So, the causes of foodborne illnesses are complex. So, delikato siya na sakit. 
um, full, on full born illnesses. Okay, some major risk of factors of full born illnesses okay, related to some of preparation practices sa atong, kanang at home sa mga services sa services establishment so para sa nang kuan ah uh, kanang improper holding temperature kanang dili siya sakto sa pagluto sa kanang pagkaon and then kanang mga pagkaon na undercook para sa sawa mate or sa mga egg then sa mga food sa mga atong ipang palit or sa mga product or sa mga meat na atong ipalit ana wata kay baw kung asa na gikan so dapat gyud dapat gyud na magluto ka or sa mga restaurant kay quality man lang gyud ilang mga food or sa mga ilang mga pa or mga ingredient or mga product na ilang gigamit then sa poor personal hygiene sa kanang mga kusinero kanang kanang mga the way ta mag magluto dapat gyud siya kanang limpyo atong gamot kanang gilimpyuhan gyud siya atong gamot para dili pud ang bacteria dili pud ma mato sa mga pag, kanang dili mo spread or mo kanang kwan sa pagkaon then or other kanang kwan sa kanang like uh, such a piece for an infestation in proper food storage kanang kanang dapat atong kusina kay limpyo kay kay dap kay daghan magi mga tagka kay sa mga kanang dumi sa mga ilaga or inana dapat siya limpyo para di siya para dili pod ma snake dili ma dili hinungdan na ang tao pagkapo mga food born and incest so there is step to prevent food born and incest so ang paghugas sa atong kamot or sa mga eh, kanang sa mga nails na to para kay ang bacteria magyod kanang ato siya ma-spread throughout sa mga kanang cutting boards na itong gamit or sa mga knives na itong gamit o sa mga sponge or party cups then to avoid uh, because of proper hand washing is the most effective way to prevent the spread of fiction in the workplace then ang paghugas po sa kamot kay napudra pag-reduce of incident of infection sa kanang para dili siya mukhaan sa kanang pagkaon then and once hand washing is plain so so is effective in removing germs that ha- inhabits parts of the body use an adequate amount of soap ra- rub the hands together to create friction scrub in between the fingers so katong nga nails dapat po kanang hugas kanang limpyo halip tarong para katong dili siya mukhaan sa pagkaon and then because through a possible after contact with bloody blood body fluids secretion excretion and equipment of or articles contaminated by them and also so the, uh, that's a state to prevent food born illnesses dapat sa limpyuhan na tumakamot or para ma-avoid ang kanang mga infection or mga food born illnesses sa ato sa mga tao sa mga kaon so and then ang number 2 kay avoid cross contamination so ang cross contamination is how bacteria spread one product to another this is especially true for raw meat, poultry, and seafood. Always keep this food and the rejoices away from ready to eat food. So, I um, avoid cross contamination. Okay, morning siya ka ng, like, example sa cutting boards na itong gamit. So, so, at ito mas paid ang cutting boards. Ito mas sa ka ng, kung ba, um, kanang usara siya ka equipment na itong gamit sa, sa atong paglo sa atong pagluto ba kanang sa mga pagkaon atong giluto kay tungod man gyud sa para ma-avoid ang kanang kanang cross contamination kay dapat siya kanang cutting boards para sa meat na cutting boards para sa vegetables of course para dili siya mo spread ang bacteria dito sa utensils or sa pagkaon na imong sa im sa mga pagkaon na Imong giloto. 
kanang always na itong gasa na itong mga always na itong gasa na itong mga cutting boards kung humana ito pag cut sa kanang mga meat sa mga ingredient or anything then sa mga knives sa mga utensils na itong gamit dapat sa kanang hugasan kung humana ito kanang cut ana sa mga meat or ingredient and also uh, number three is cook food to proper temperature. So, food is a proper cook when heated for enough time and at enough temperature to kill har harmful bacteria that cause poor bone illnesses. So, dapat siya, kanang, the way ito magluto kay tarong siya sa kanang, kanang temperature. Parang katong mga bacteria, mamatay to siya kung sa kainit. Then, kay Kaya ang pag-cause mag sa food, kanang food born in excess, kaya ang mga pagkaon na dilisakto sa init or disakto ang pagluto ng pagkaon. Then, do, kung, kung the way ito mo, kanang magluto ang pagkaon, pwede ka mag-use sa thermometer para to measure na pila ka kainit kids ang kaha or kainit sa mantika. Uh, not very ang mga kanang ang mga process or mga meat na na kanang sila yung tamas kanang sakto sa kainit ka ang pagluto so not very ang cook rolls and steak to at least 145 degrees so ang pagluto sa kanang mga meat or So, ang pagluto sa kanang, sa kanang mga meat kay sakto rin siya sa, ka, sa init. Tapos sa 45 kanang Celsius. And then, <coughs> and then the whole food should be cooked to 180 Celsius for that nerf. Cook ground meat at least 160 Celsius. And cook eggs until the yolk white and firm and not runny. Do not use recipe in which egg remain raw, only particular cook. And fish until it's sweet like easily can go on. A pagloto sa fish, dapat siya ka tinder. And green sauce, dapat siya ka ng mga soup or mga gravy sauce, dapat siya ilit ng yun. Para katong mga kuan, mamatay to ang mga bakteriya sa uh, not just sa mga 165 Celsius ang pagluto sa sa mga, sa mga sauce. Then, ang number 4 kay choose refrigerate properly refrigerator food quickly because cold temperature keep most harmful bacteria from growing and multiplying. So, sa so mga kwar ka ng if, if we use na to ang katong mga perishable or mga ka ng mga mga pagkaon na ito na ka ng mga leafovers na ito, mga pagkaon, dapat siya ka ng tas ika ng isulit siya sa ka ng ka ng patangan siya plastic na tapos tapos if we use at a refrigerator na ito, para dili siya mukha ng bakteriya, kaya ang bakteriya na magiging sa manang pagkaon ka ng isulit sa mga refrigerator kay mamatay magiging bakteriya ang uban bakteriya mamatay, ng uban kay dili na sad, so dati ito na Refrigerate or freeze a perishable at prepared food and leftovers within two hours after cooking. Never allow food to cool on the counter at room temperature. And then divide a large amount of leftovers into small, shallow containers for quick cooling in refrigerator, leave and cover or partially cover until cool, then cover. Motto among a process or prevent the uh, cause of food born. That's all. Thank you. So, let's move on to the two types of sanitizing methods. So, the first one is heat. So, na ay tulog ka method kung magamit ang heat to, san to sanitize surfaces. So, first one is hot water. So, using hot water, is kanang common na sa ma common na 
nga gamiton sa mga restaurants. So, kanang ang third compartment sa sing sa mga restaurants, kay dihat ni pangbutang ang mga kuan, mga utensils or kanang unsay gamiton nila para kanang ipang sanitize na ipang sanitize na siya. So, kunya ang temperature nga kanang dapat kunya ang temperature sa hot water kay minimum of 171 degrees Fahrenheit or 77 degrees Celsius. So, it will kill the bacteria o kanang to ensure na limpyo dyan siya. So, ang final sanitizing must be at least 180 degrees Fahrenheit or 82 degrees Celsius. So, para sa stationary rack or a height, a high single temperature machine, kanang ang minimum temperature niya kay 160 degrees Fahrenheit or 74 degrees Celsius. So, clean dishes must be exposed to this temperature for at least 30 seconds para in para ensure nga kanang na-i thorough nga sanitation. So, the temperature specified aim to kill bacteria and to ensure proper hygiene in food service establishments. Another method kung magamit og heat is kanang steaming. So, ang paggamit og steam cleaning kanang it interest on heat rather than chemicals para ma-clean sa surfaces. So, kung ang pag-apply o kanang steam is kanang correct, so it has the ability to kanang quickly kill 99.9% per, of germs and bacteria on surfaces. So, steam cleaning is considered a safe and healthy cleaning method. Kanang eco-friendly sa siya o kanang all-natural way to clean your home. So, safe siya kaya wala mo siya gamit o chemical kanang cleaning agents. And then, lastly, is hot air. So, the application of hot air at 100 kanang 80 degrees Fahrenheit for 20 minutes para ma-achieve ang iyang specific purpose. So, they are likely related to sanitation or disinfection. So, ang process dan ni kay expose ang item or dishes or surfaces to hot air at a high temperature for a set of duration. So, effective way ni siya to kill bacteria, viruses, or other pathogens to ensure nga kung ka ng hygienic duty siya. So, another type of sanitizing is the chemicals. So, chlorine, iodine, and quaternary ammonium are examples of approved, approved sanitizers. So, the effectiveness of using chemical factors are influenced by three factors. So, first is kaning concentration. So, when putting chemical sanitizers, kanang dapat na ay focus or concentration. So, if you put kanang too little amount of sanitizer, kay dili tanan harmful microorganisms ang mamatay. Kunya kung daghan, kay daghan ra pud kayo. So dapat kanang sakto-sakto ra jud. Another another thing is the temperature. So i-consider sa nato ang temperature. So kanang chemical sanitizers works best in water ranging from 50 <laughs> 55 degrees Fahrenheit or kanang 13 degrees Celsius to 120 degrees Fahrenheit or 49 degrees Celsius. So, this temperature range is considered kanang ideal for enhancing the ability to kill or deactivate microorganisms in surfaces. So, important yung pag-maintain sa kanang temperature sa tubig or pag-maintain sa tubig with this specific range para ma-ensure nga there is a proper functioning of functioning of chemical sanitizers. And lastly is the contact time. So the effectiveness sa sanitizers kanang weather heat or approved chemical basia kanang magdepende jun na kung pilay duration sa mga cleaned items dito sa heat 
or sa chemicals. So, namang, naman ay ka ng recommended duration para ma-insure jud nga ang katong sufficient time will kill the microorganisms. Ayun kong next slide. So, let's move on to cleaning kitchen premises. So, the following effective and easy ways of cleaning your kitchen kitchen premises are kanang the kitchen should be the cleanest part of the house kay kanang diri na to i prepare ang atong kanang food every day so dili pasabot nga atong gilimpihan ang atong kusina kay aron kanang dili siya kaya mo katanawon but rather ay but also to remove all the germs of bak bacteria nga naara sa nga naa sa kitchen during food preparation so the following so the following an effective an easy way of cleaning your kitchen premises premises are first kanang ipang prepare jud nimo pang prepare jud nimo daan ang imong gamiton nga cleaning supplies yung all equipment before ka maglimpyo aron dili na kasi pangita kung mag-start na kaglimpyo. So aron dili na siya aron dili na siya kana bitang usik sa oras kay sige kag pangita. And then second is kung naamoy ka nang lababo kanang i-prepare na ninyo by kanang putting hot water and dishwashing detergent kay didto ninyo pang soak ang kanang inyo ang mga utensils ug uban pang gamit para sa pag-prepare sa food. So, isoak siya daan or isoak siya aron dalira makuha ang mga namilip nga kanon sa plato o kanang uban pa. Third is, kanang na, kung naay ka ng sobra nga food, so you can keep them inside the, inside the refrigerator properly. So, after that, gather the clean utensils and glass, glassware and and return them in inside the cabinet. So, ipang separate ni mo ang katong clean utensils sa katong nagamit na harong din nila ka magsigig balik-balik kung hugas pa. And then, likong next. And then, fourth is kanang ang katong mga na-spoiled nga food, katong mga leftovers, o guban pa nga kanang mga hugaw na nasa mga kitchen sink or sa countertop or sa floor ka nang imuha siyang ibutang o ilabay sa trash bag. Kaya ron, dili ka magsig ka nang bitang mag-double time maglimpyo pa. And then, fifth is gather all plates, cups, utensils, pans, and scrape them of food particles and leftovers. So, ka nang Ipanglabay doon mo siya sa trash bag before niyo mo ka nang katong ilunod sa sink and I had water of detergent. And then, katang ang six is maliw ko nuts. So, katang while di pang lunod to niyo mo or di pang soak to niyo mo ang mga cutleries, katang you can clean the countertops, tables, and kitchen appliances. I don't, katang Dili bitaw ka sa oras na sige lang ang paabot. So, use a soapy sponge or all-purpose cleaner to remove particles, grease, or stains. Kanya, you should have a schedule para sa paglimpyo sa appliances like sa oven, sa refrigerator, microwave, coffee maker, blender, uban pa. Aron, walay ka ng foul odor bitaw nga, nga, nga mahitabo. And then, In cleaning them, kanang you can use baking soda. Pero mas lindog jud kung after ni mo gamit anang appliance is kanang import jud siyang lulipan. Then seven is after soaking the cutleries, ugasan na ni mo using soapy soapy sponge. Okay, kanang waswasan ni mo siyang taro and then let them dry before ni mo siya ipagsulod sa cabinet or drawers. And then After that, number eight is kanang quickly vacuum or sweep the floor. So be sure nga makuha 
katong mga natanggap na hugar, food, or stains sa katong pag, panglimpyo nimo and then, kung humanan sa hake ka ng mop the floor with soapy water or mild detergent with hot water araw mamatay ang kagaw and then, next is gather the trash bag and place it properly sa gawas araw makuha sa kanang garbage collector so dapat nakasil ang trash bag araw dili siya mabungkang bitaw or kanang kaikayong sa mga ero tingana and then last after that kanang sanitize your kitchen by spraying air fresheners like kanang insecticide sa mga areas nga daghan ka ng cockroach or rats and then lastly is after cleaning katong ipanggamit ni mga mga kanang cleaning supplies or materials kaya mo ato siyang panghipuson sa lugar kung ano din mo lagi po karoon dili siya magkatag-katag so that's all
and use them, be careful too. So, in a... So, kanin mag-abli ka yung mga... Kanin yung mga... Aldero, magigan sa... Ininit ba rin, or magigan sa napabukal ka kanin. Gato ka sabuan. Ito yung ganun yung ipataka ng butang, or kanin yung makabukot rapod sa mga bata nga o... Magkuan sa is na dyan yung bata, delicate food safe, o magloto ka na dyan yung bata. Never leave the kitchen while cooking and keep the children away while cooking. So, ano sa mga kunay sa akong gingong niya? Dili po good safe na na ay bata sa kusina o imo barong biyaan na imong nilungag biha niya din na ay bata. Labi na o ganun sa nagamit lang butin na makabuot yun sa bata ay makakos ng gupod siya o Danger sa danger sa bata nilang kukay ko ang ang mas worst is kami mo masun mas ma masilay ano masilay over masilayab magbasa na na alam mo lang full view dog so turn turn that turn that handles away from the front of the stove. This will prevent children from grabbing them. So, muna akong ingon sa katong kuan nga dili sila mo rin kadool sa kanang labi na mag-stove ka o kanang na kayo niloto na dali lang nilang makuhan kayo labi na kamo sa bata pas-pas kayo mo bira o kung sa'y gusto nila kuha o may kinaradyo makuhan. So, labi na niya keep my chest away from the kuan na dili kid ang mga kusuro, dili na Dali ra mga duwaan sa mga bata. Kaya mo po na yung matuan din ng duwaan din ang mga makakantong pagsunog. Gamayin ka dalit, bungkag. So, kanina number 10 is gamay lang nga po ang sasaw. Pagkatapuhan din na nato na labi na di mong kakakon ba mapabata mo na siguwang o bigit ka kabansay nga. Labi na sa mga mga kusina nga nag files niya na ay gamay lang nga tubig gamay lang nga na gamay ni mong sabog po makakuhan po na sa imuhang ko nga ma-injured po di ka so so have a kuhan po nga kanong sa imuhang mga imong mga imong po nang ilahi ang kanong imong mga kachilyong hait po nga gamit po nung nilang po nang mong ilahi diyan gitu na nato in isagot siguro sa kanang mga mga kuchilio o mga kaning sa tawag ni mga kuchara o kanang mga na may uban nga hilig ko doon kanang sabit sabit sa mga ko ano sabit sabit sa kanang mga luwa bilip ko na nakbira ko ni butang ato mga kuchilio kaya basi ni mo na bukalit ko na lang nagtagak then nag Nagunta ba ka rin di ha, hilig ba ka mo, kung ano, kung ano, mga hugas ka, na di raran yung mag-ibutang, isangit ang limoy mo, kachilyo. So, na dyan ito ang gabisabilidad niya, ay mong kung ano, maigdo, matagapan. So, blog, put heavy objects in the lower portion of cabinets. So, mapun siguro niya, kung kaya namay sa ito ang mga paraan na ito mga tradisyon sa kitchen, is ka nang Mura lang siya yung isod, yan siya yung rock caban, and then, imbis ang ubos ang nagbukat, dito na siya sa babaw. So, ang iyahang kuhan is, mura siya yung malambag yung bigid mura, so malamba siya. So, dapat ang katong mga bukat ng mga gamit, ang katong mga dagbo, mga kaldero, adog siya sa ubos. So, 13, label all ingredients properly. So, Mapod na nung gabi po doon, huwag label ka sa kuadil kay patakal ka butang sa mga asukar o gasing, bitsing na samot na ka ng tulo asin, asukar o ka ng bitsing. Imo gini siyang but niya, nagpuan, dili kay imo but niya ng asin o ang asukar kay imo palipat sa humigas. Ibis humigas ang malipat, ang mga tagbay na yung imo malipat. So, avoid ka na. So, 14, turn off the gas light every time. So, every time nga magamit ka or man nakagamit, 
imo gani sa pagbum araw pa na ni mo i-on o gumagamit na ka and then i-off na yun na gawin mo ni mo gamit eh mo po na yung kasagaran na magkumaw and then mo po then 15 clean up the liquid so kanang mga liquid nga itong gigamit ng mga mga kuan sa sa mura ni sa katuang may mga tubig sa atong sa mauro ni siya nga ato atong pagkatrapuhan may gamay trapuhan so dili na din lang tayo gamay raman so yataka na lang yung ikatag kay aside sa ma nai ko ano mas slide ka hugaw siya siya tanong so 16 avoid having ano siya kung bus type or materials near the stove so ano mga mga gas nga imo nga ipaduol sa stove mga inana may mga example lang ni sa kung gito ni siya mga gas nga ay mga gas na nasa imo kong mga labi na sa butin kaya nang magamit o butin dili ito na na to ay kumpiyansa nga ang butin nga naapusod imo kong ipakulit sa butin kaya hindi ba tag laray-laray kaya para duol na lang nga yung tao sa butin so imo na siya ipalayo mapawalay sod or naisod mga gas nga kuan nga gamay ng init Mura mo sila o kung siya ito na ipalayo sa ito ang mga materials. So, make sure that the area is well lighted when cooking or working. So, di ka magpasagad. Di ka magpa, magpasagad. Labi na sa nagmata pa ka ron nga magluto o magluto ka nga wala nag-oo ng imong suga. Okay. Basin wala nakakabaw nga nagtuo ka nga nagsiga kay ang ang imuharang stove na apil na dito inyong mga kortina na di inyong gisangit-sangit so mas maayo o magluto ka na kaon dyan ang suga o mas mas maayo po nga mas kusog ang suga dyan sa kusina nga imong di lutoan o so get rid or crop a uh, Chin wire or glass wire to avoid cuts. So kani siya ang number eighteen. Pogi mo na nang na next tira matter. So kaning eighteen is kanang kanang kabantay ka nang namakui chada sa mga mga lamisan ng inyong mga kering. So namay mga chada nga mga lamisan nga glass food sila no. And then ang ang ilang kanang gikan ka nagluto nga wala siya ay kanang rub, mga rubber baron or sanina lang or kanang mga imong patunganan sa imong inagian nga luto imo lang ilargo dira nabay ko nga glass bia to siya din init ang imong ibutang so mo crack siya inag crack ato niya pag imong siyang butang aglain mo buak so mas dako nun siya o kanagwan nga may ko ano, may mo matumban or ma nagsikan ba ka kami magbisik mo na siya so 19 use tongs to remove from food from the hot water so mag yun anong dilita mag kuan nga kutsara lang yung gamito na binagyan nga pag mapagupal ba ka rin niya yung murang anaon o kanang yung murang anaon o kanang kutsara kay lagi confident ra ka nga ni magunit yun na na kay Anad na ka, di ka magpasaka, magpasagad lang. Ano, yung munang gamitan ka ng kimpit-kimpit na yung mong tawa ganun. No? Ano, yung anad na ng pounds. So, gamitan lang na to for safety po. So, read kung paano yung operational instruction before using any equipment. Labot mo. So, kana po mo magluto tano ay nabayay ka tong sa tuyo lang ko ano to ato na pagjay ko ano to cooker to siya sa to basta usas siya sa kuan nga dili na siya di man kaluwas sa dili siya kaluwas sa uban nga kuan nga kanang e mo siyang pagbukalan bisag sigihan pa siya ni mo pagbukal sa to sa to siya nga nga kuan basta cooker to siya bisag di siya kaluwas sa uban nga kanang kaluwaran sa ordinary nga tong gamito nga bisag ang saon pa na to pagbukal dili ra siya ma kuan dili ra siya mo luto og larugog abli 
kato siya nga eh, nagkuan ni mo, nagsigi, bisagsigihan pa nung siya, pabukan lead siya ni mo, ikuan no, kaning tubig o sa atin siya ni mo, ilargo o kanang abli kay mabuto siya. So, mao na ang ano nga need po na need po ta magbasa og instructions uh, labi na sa mga kana mga gamit na to nga dili kay na to gamiton. Labi na oven baron or kanang mga mga kuan na to karon mga gamit na to ron mga labi na nga naka kuan gyud ato nga gamit ron naka high food. Need sa ta mabasa di lang kay ako ning nakit-an diri ina ni uni paggamit. Imo na nang largo no paggamit to nga wala siya wala ka nagbasa sa yang manual so nipot na siya basahon so so separate raw meat and poultry from the other item whenever you see you store them so practices na po niya na to no nga ko ana gyud ni need to na to siya eh, kanang i eh, ilahi gyud ang kanang labi na nga nang mga gikan sa poultry so mga meat or mga isda ato pud na siya ipang pang lahi, dili pud na to siya isagol sagol kay lain pud nung gato isagol sagol nga imo na pud siyang giusa kay eh. wala pa sudlanan so imo na lang giusa so dili pud na siya pwede pwede ra man pud siguro nga imo na nga siyang i, i separate nga magamit para ro no plastics then imo ibutang sa ref para dili pud siya kuan so mo pud ni sa second to the last nga importante pud gyud no ang kanang maghugas tag kamot before na mugamit or mugamit or mahuman o dayo ni mo human o dayo ni mo sugod kung kita nga manghugas yun just ay mong kamot para paano po na sa mga bakterya nga para for the safety nga po sa mong family nga mong gamit sa or mong kaon sa mong foods nga giprepare so ang kinalasan o the most important nga uban wala no ang uban so dili man po tanan guru po balay nga nadyo yun nani Okay, labi na huwag yung datang ha. Ah, buti yung rabi tao ni, so okay lang na ay kayo. Huwag mo sila o paano na na siya'y tubig, madadaan na siya'y tubig, maubig yung tama, mga Pinoy nung basa. Ang ay raman ni Ani sa mga dato, so umuha ni siya ang fire distinguisher. So, bisan pa o butane or gasol or bisag unsa pa kasi simple sa imong kusina is dapat yung naapot yung ni siya nung kayo. So, That's all for my part. Thank you and good morning, everyone.